ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எர்த் கொய்க் அதாவது நிலநடுக்கம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நிலநடுக்கம்னால் என்ன நிலநடுக்கம் ஏன் உருவாகுது எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத பற்றி முழு விவரங்களை வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நிலநடுக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நிலத்தில் வந்து சரி ஏதாவது ச சரிசமாக இருக்கிற ஒரு இடத்த வந்து திடீர்னு ஏற்படுற பிளவு தான் வந்து நிலநடுக்கம்னு சொல்லுவாங்க சிம்பிள் ஃபார்மில் ஏன்னா நிலத்துக்கடியில் ஏற்படுற சில மாறுதல் காரணமாக வந்து பிளேட் டெக்டானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நிலத்தட்டின் மீதமாக வந்து சில மோதுதல் ஏற்படுறதுனால வந்து நிலம் வந்து பிரிதல் உண்டாகும் நாங்கள் தான் வந்து நிலநடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எர்த்து குயிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து சேஸ்மோகிராம் அப்படிங்கிற ஒரு அளவின் மூலமாக அளப்பாங்க அதாவது ஒரு கோல்வோடாக வரும் அந்த டைப்பில் தான் வந்து அள ரீடிங் வரும் இதுதான் வந்து எர்த்து குயிக் வந்து அளக்கிறதுக்கான ஒரு அளவீடு இது வந்து ரிக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு அளவுகோலை வந்து குறிப்பிடுவாங்க எத்தனை ரிக்டர் அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் அப்படின்னு ரிக்டரில் வந்து நீச்சல் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி குறிப்பிடுறது தான் வந்து அந்த ரிக்டர் அளவுகோல் இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்மளால் உணர முடியும் அதாவது நிலநடுக்கம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது எப்போ தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிக்டருக்கு மேலே இருந்தால் தான் வந்து நம்ம வந்து அந்த நிலநடுக்கத்தையே வந்து உணர முடியும் அது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து உணர முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதல்ல நிலநடுக்கம் வந்து எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நிலநடுக்கம் வந்து மூன்று விதமான ஒரு காலநிலை வந்து உருவாகும் எப்படின்னா வந்து நிலநடுக்கம் வந்து ஒரு இது மேலே போகும்போது இல்லாட்டி ரெண்டு ரெண்டு வந்து மோதும் பொழுது ஒரு இது கீழே போய் கீழே போகும்போது வந்து உருவாகும் இதே மாதிரி மூணாவது என்னென்னா ரெண்டு நிலநடுக்கம் வந்து மோதும்போது வந்து அவருடைய புவி பகுதி வந்து சில டேமேஜ் ஆகும்போது வந்து அது மூலியமாக உருவாகிறது வந்து மூன்றாவது பேர் இதில் வந்து முதல் இரண்டை விட மூன்றாவது வந்து அதிகமாக பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிறதா சொல்கிறாங்க நிலநடுக்கம் எடுக்கும்போது வந்து எஸ் அலைகள் பி அலைகள் அப்படின்னு நிறைய அலைகள் இருக்குது அதில் வந்து பி அதாவது ப்ரைமரி ரேஷன் சொல்லுவாங்க அதை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பாயிண்ட் இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அட்டாக் பண்ணி மேலே வந்து பிளவு ஏற்படுத்துகிறது வந்து பி அலைகள்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் அலைகள் அப்படிங்கிறது வந்து தொடர்ந்து வராது ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல வந்து பட்டு பிரிந்ததுக்கப்புறம் மீ அடுத்த இடத்துல தான் வந்து உருவாகும் அதாவது ஒரு கோடு போட்டிங்கன்னா அதில் பாதி பாதியாக பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வர்றது வந்து எஸ் அலைகள் இதில் வந்து லேங்க்ரி அலைகள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து அதிகமாக வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இது வந்து மூணு தான் வந்து நிலப்பகுதி நம்ம பிரிச்சுருக்கலாம் அதாவது மேற்பகுதி நடுப்பகுதி கீழ்ப்பகுதி அப்படின்னு பிரிக்கலாம் அது கே மேற்பகுதி வந்து வித்தோஸ் பெயர் அதாவது மேலே பாறைகள் இதெல்லாம் மண் இதெல்லாம் இருக்கிறதா வந்து வித்தோஸ் பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது கீழே இருக்கிறது வந்து கருவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இது கனிம பொருள்கள் கனிமங்கள் இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கிறத வந்து கருவம் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி கீழே மூன்றாவது இருக்கிறது வந்து மேக்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு குழம்பு ரேடில் பகுதியிலே இருக்கும் கீழே இருக்கிறது மேக்மான்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து அதாவது ஒரு ஹாட் மார்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து எப்பவுமே ஹாட்டாகவே இருக்கும் அதில் வந்து தான் வந்து மேக்மா வந்து உருவாகும் அதுதான் வந்து ரொம்ப வெப்பமான பகுதி பூவி பரப்பை பொறுத்தவரை அதன் பிறகு அது மே நம்ம மே பார்த்து வித்தியாச பேர்லாம் வந்து நம்ம என்னென்ன கலம் போது வந்து பெரிய பகுதியை வந்து பிரிக்கும் இது மூலிமா தான் வந்து நம்ம அதோடைய அதில் வந்து அறிஞ்சிக்க முடியாது எந்தளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படிங்கிற பொழுது அதோடைய ரிக்டர் அளவுகள் எவ்வளோ பதிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதிகம் வச்சு மூணு புள்ளி அஞ்சுக்கு மேலே ஏற்படுத்தால் அது ஒரு நிலநடுக்கம் வந்து ஒரு சா நிலநடுக்கமாக கருதப்படும் அதுக்கப்புறம் தான் இதே ஏழு புள்ளி ஐந்துக்கு அப்புறம் போச்சுன்னா அது மிகப்பெரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் ஆறு வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு குறைவான அதிர்வு மட்டுமே ஏற்படுத்தும் அதே ஏழு புள்ளி ஐந்துக்கு மேலே சென்று விட்டால் அது வந்து அதிகமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் அதாவது சமீபத்தில் நடந்தது என்னென்னா ஜப்பானில் நடந்த ஒரு நிலநடுக்கம் தான் வந்து மிகப்பெரிய அழிவை ஏற்படுத்திய ஒரு நிலநடுக்கம் நிலநடுக்கம் வரும்போது அதோடைய டெக்னாலஜி ஸ்டேட்ஸ் அதாவது இரண்டு பகுதிகள் வந்து மோதுவதனால வந்து அதிகமான விளைவு ஏற்படுத்தும் அதனால் வந்து வெள்ளம் சுனாமி இது மாதிரிலாம் உருவாக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து அதிகமான ஆழிப்பேரலைகள் உருவாகிறதுனால வந்து வெள்ளம் சி வெள்ளம் மற்றும் சுனாமி வந்து உருவாகும் இதனால் வந்து அதிகமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது இதனால தான் வந்து நிலநடுக்கம் போது வந்து கண்டிப்பாக சுனாமி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாவில் வந்து சுனாமி வந்து ரெண்டாயிரத்தி நான்கில் வந்தது அது வந்து கண்காணிக்காக ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் வந்து ஹைதராபாத்தில் ஒரு அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது அதனால் அது மூலிமா வந்து இயற்கை சீட்டுகளை கண்காணிக்க வந்து ஒரு இடத்த வந்து ஹைதராபாத்தில் நீடிக்காங்க அந்த சுனாமி ஏற்படுத்துறதுக்கு அவருக்கு அப்புறம் இந்த நிலநடுக்கம் வந்து அதிகமான ஏற்படுற பகுதி பார்த்திங்கன்னா பசிபிக் ரிங்ஸ் அதாவது விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் அப்படிங்கிற இடத்துல அதாவது பசி வளையத்தை ஒட்டி இருக்கிற
உருவானதாக அந்த இமயமலை ஏன்னா இமயமலை வந்து இன்னும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அதோடைய அழுத்தம் காரணமாக வந்து இன்னும் ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் கூட அது வளரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வருடத்திற்கு பத்து சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறதாகவும் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இதன் காரணமாக வந்து அது ஒரு தொடர்ந்து மடிப்பு மலை மாதிரி வந்து அழுத்தத்தின் காரணமாக மடிப்பு மடிப்பாக உருவாட்டிருக்கு இதன் மேலே வந்து அதிகமாக நிலக்க வந்து அந்த இடத்துல வந்து வர்றதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க வேறு சில காரணம் வந்து யூரோப்பியன் தட்டு வந்து தனித்தனியாக முதல்ல இருந்துச்சு தான் முதல்ல வந்து ஐந்து கணக்கெலாம் பிரிஞ்சது வந்து கடைசி ஏழாக பிரி பிரிந்த காரணத்தினால் வந்து அதோடைய பாதிப்பு வந்து அதிகமாக தென்படும் அதனால தான் வந்து அந்த இடங்களில் வந்து அதிகமான நிழல்கள் வர வாய்ப்பு இருக்குது மேலும் உள்ளூரில் வந்து வருடத்திற்கு அஞ்சு லட்சம் அதிகமான நிழலுக்கு வந்து ஏற்படுவதாகவும் அதாவது ஒரு லட்சம் மட்டுமே வந்து மனிதர் உறவுகளாகவும் சொல்லியிருக்காங்க தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் நிலக்கு வந்து தெரியாமையே போகிறது அதில் எண்பது சதவீதத்துக்கும் அதிகமான நிலக்க வந்து எந்த இடத்துலனா அது பசிபிக் ரிங்ஸ் ஒட்டியே தான் வந்து எண்பது சதவீத நிலக்கம் வந்து நடைபெறுது அதனால அதிகமான நிலநடுக்கங்க வாய்ப்பு வந்து அங்கே ஏற்படுது ஏன்னா ஜப்பானோட கட்டிடங்கள் வந்து நிலநடுக்கத்தை தாக்குப்பிடிக்கிற அளவுக்கு உருவாக்கப்பட்ட மாதிரி கொண்டு தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா அதிகமான நிலநடுக்கம் காரணமாக பாதுகாத்து கொள்வதற்காகவும் அந்த மாதிரி கட்டிடங்களை வந்து அவங்க உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறாங்க இது மாதிரி இதே மாதிரி வட ஆப்பிரிக்கா மற்றும் அமெரிக்காவை பொறுத்திய இடங்களில் வந்து இந்த நிலநடுக்கம் வந்து சுனாமி மற்றும் வெள்ளம் அதிகமாக ஏற்பட வாய்ந்து வாய்ப்பு இருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க தேங்க்யூ